，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。你有听过内脏脂肪吗？一般来说，体内储存的脂肪有两种形态，一个是皮下脂肪。皮下脂肪指的就是储存在我们皮肤下方的脂肪，通常会储存在我们的大腿、臀部、胸部。皮下脂肪有保护我们的身体的功能，也可以帮我们保温、调节体温。除了皮下脂肪以外，另外一种脂肪就是内脏脂肪。内脏脂肪主要储存在我们的腹腔周围，保护支撑我们的内脏器官。身体有一些内脏脂肪是正常的，毕竟它有保护我们内脏器官的功能。但如果内脏脂肪过高的话，就会产生一些跟健康还有外观的问题。一个最直接的就是我们的肚子看起来会比较胖，好像有大肚腩或是游泳圈的问题。另外，过高的内脏脂肪也容易引起一些跟健康有关的风险，例如心血管疾病、糖尿病、高血压还有癌症。我们普遍认为，运动还有饮食控制都是可以有效减少内脏脂肪的方法。所以，健康饮食或是维持运动习惯，这些都是你去看医生的时候，医生会给大家的建议。那我们是一个健身的相关频道，自然要来探讨重训到底有没有办法减少内脏脂肪。二零二一年的这篇综合分析研究，研究人员主要在探讨，在有没有热量限制的情况下，阻力训练对于内脏脂肪的影响。研究方法，研究人员收集了二零二零年十二月以前所有相关的研究报告。被纳入的研究有三十四篇，受试者有两千两百八十五名。研究人员做了以下几种对比：第一种，阻力训练加上热量控制，对比单纯只做热量控制；第二种，没有热量控制的前提下，有进行阻力训练，对比没有阻力训练。分析结果发现，在没有特别进行热量控制的前提下，进行阻力训练可以有效降低内脏脂肪。不管是肥胖的受试者，或是没有肥胖的受试者。内脏脂肪都有显著的下降，对中年人或老年人也有显著的效果，但是对儿童跟青少年则比较不明显。不过，如果加上热量控制这个因素后，似乎有没有进行阻力训练，对于内脏脂肪减少都一样有效果。加上阻力训练，效果并没有比较好。硬要说单纯只做热量控制的，好像还稍微好一点点。那以上是只讨论关于重训的情况。如果我们在加入有氧运动后，会发生什么情况呢？ 2012年的这篇综合分析，就在比较有氧运动跟阻力训练对于减少内脏脂肪的效果差异。研究方法，搜寻了2010年11月以前的相关研究，有35篇研究被纳入，实验时间至少四周。研究发现，有氧运动跟对照组相比，内脏脂肪有显著的减少；阻力训练跟对照组相比，内脏脂肪则没有显著的差异。直接比较有氧运动跟阻力训练，有氧运动对内脏脂肪影响比较明显。但一样没有显著的差异。最后是有氧加重训组，跟对照组相比，一样没有显著的差异，但是研究的资料比较少。最后， 2016年的这一篇综合分析则发现，虽然热量控制比起有氧运动可以减去更多的体重，但是有氧运动还是比单纯热量控制能够减去更多的内脏脂肪。从以上这些研究，我们可以总结几点：第一，如果你想要最大程度的减少内脏脂肪，有氧运动加上热量控制，目前看起来是最好的方法。就算加入阻力训练，也没有额外的效果，不会更好，也不会更坏。第二，在不做热量控制的情况下，有氧运动也比阻力训练能减少更多的内脏脂肪。第三，即使不做热量控制，只做阻力训练，也还是可以有效减去内脏脂肪的。就像我们一开始说的，过高的内脏脂肪会导致我们很多心血管疾病跟代谢疾病，所以能够尽量减去我们过多的内脏脂肪是非常重要的一件事情。当然，研究告诉我们，有氧加上热量控制是减少内脏脂肪的最好方法。但我们都知道，能够长期坚持才是关键。在我的经验里面，对一个原本没有运动习惯的人来说，比起坚持热量控制跟有氧运动，坚持重训好像比较简单一点，也比较不无聊。所以，先透过有氧加上饮食来减少内脏脂肪，再透过重训长期维持，似乎是一个不错的策略，而且还可以享受到阻力训练带来的各种好处。包括最直观的身材改善以及增加吸力，所以总归一句，全部都做就对了啦。最后问问大家，你有关心过自己的内脏脂肪吗？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。